Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to start phylum Eschelimanthes, which is also known as phylum Nematoda and phylum Annelida. So, let us start from phylum Eschelimanthes. Phylum Eschelimanthes is commonly known as round worms, because in this case, the animals are rounded in their body. They are long and cylindrical, rounded, shaped body. That is why they are round worms. These are called round worms as they have cylindrical body, right? Second point, these are most of the commonly found parasitic and free living worms in nature. Worms जो हैं, जो भी आपको जैसे earthworm होती है, worm की तरह long, ठीक है, और बिल्कुल thin, long जो uh, animals होते हैं इस तरीके के, उनको worms बोलते हैं, तो round worms जो हैं, वो eschelimanthes में आते हैं, parasitic होते हैं, parasitic means, जो कि दूसरों की body में रहके अपनी requirements पूरी करते हैं, they may or may not be damaged the host body, लेकिन mostly cases में वो होस्ट बॉडी वो जिस बॉडी में वो रह रहे हैं उसको डैमेज करते हैं इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है स्कैरिस पिनवर्म एंड हुकवर्म ओके स्कैरिस जो है वो ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट रहता है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल बायलेटरल सिमेट्री होती है एज वी कैन कट दीज वर्म्स तो वो दो पार्ट्स में इक्वल दो पार्ट्स में कट हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट दीस एनिमल्स दीस एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस हैविंग थ्री जर्म लेयर्स नेक्स्ट पॉइंट दे आर स्यूडो सिलोमेट्स स्यूडो स्यूडो मींस फाल्स सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी तो उनके पास ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो कि क्या होती है फाल्स होती है टेंपरेरी होती है ओके नेक्स्ट a true silom is enclosed by mesoderm whereas in pseudo silomates the body cavity is adjacent to the mesoderm only in one side kya hota hai isme true silom jo hai wo bahut rarely hota hai agar hota hai to mesoderm student jo main baar baar triploblastic three germ layer ki baat karti hu three germ layers to unme se uh, ek hoti hai aapki mesoderm ek hoti hai endoderm ठीक है और एक होती है एक्टोडर्म तो एक्टोडर्म से के साथ जो है अगर उसका सिलोम जो है एनक्लोज्ड है ठीक है तो ट्रू सिलोम होगा और अगर एक्टोडर्म के साथ में एडजेसेंट साइड पे है तो वो क्या होगा सिउडो सिलोमेट होगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन में प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं they have complete elementary canal elementary canal complete hoti hai next point is they show cutaneous respiration due to the presence of cuticle on their body inki body pe thin layer hoti hai ek jisko cuticle bolte hain aur ye respire karte hain apni body surface se matlab aap samajh lo ki ye skin se respire kar rahe hain apne to skin se hone wali respiration ko hum cutaneous respiration bolte hain human mein respiration through lungs hota hai isiliye usko pulmonary respiration bolte hain pulmonary word hum use karte hain lungs ke liye aur cutaneous for skin theek hai gills aapko pata hai fish mein gills hote hain gills se wo respire karte hain to gills se hone wali respiration ko hum branchial respiration bolte hain theek hai humne respiration wale chapter mein padha hai par aapko detail mein ye nahi hai next sexes are separate and fertilization is internal means male body aur female body alag alag honge aur fertilization jo hoga female body ke andar hoga theek hai next ab yahan pe ye common example hai ascaris ka example hai ye male body hai ye female body hai yahan se question aapko ye rehta hai common question aspitat mein baar baar pucha gaya hai question ki isme jo variation hoti hai theek hai jo male body hai aur female body hai kaise ek dusre se different hote hain तो फर्स्ट डिफरेंस इनका ये होता है कि जो फीमेल बॉडी है वो लॉन्गर होती है मेल बॉडी से आपको दिख रहा है पिक्चर में ठीक है पहला डिफरेंस दूसरा कि मेल बॉडी क्या होती है एक साइड से कर्व्ड होती है कर्व्ड टेल होती है मेल बॉडी में ये दो इंपॉर्टेंट फीचर इसके लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके नेक्स्ट हम 
फाइलम एनिलिडा करेंगे फाइलम एनिलिडा में जो आपके एनिमल्स आते हैं ठीक है वो देखो लीच कॉमन एग्जांपल या आपने देख रखा होगा ठीक है ये वाला एनिमल भी आपने देख रखा होगा अर्थवर्म तो बहुत कॉमन है ये तो आपने देख रखा होगा तो मतलब इस तरीके के राउंड वर्म भी जो है कुछ एक मिलती हैं इनसे देखने में अर्थवम की तरह लेकिन इनके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है मेन डिफरेंस क्या है इनका अगर एनिलिडा और जो एस्क हेलीमेंथिस है उन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है इनफैक्ट जो प्लेटी हेलीमेंथिस है उसमें फ्लैटफॉर्म्स हम पढ़ते हैं मैं एक कॉमन एग्जांपल इन तीनों में बताती हूँ देखो एक है आपका प्लेटी हेलीमेंथिस एक है एस्क हेलीमेंथिस और एक है आपका एनिलिडा ठीक है ये वाला एनिलिडा है तो देखो ये तीनों ही ऐसे दिखते हैं कीड़े मकोड़े की तरह जैसे ऐसे राउंडेड राउंडेड से कुछ ऐसे है ना तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको किस बेसिस पे देखो जो प्लेटी हेलीमेंथिस होते हैं वो फ्लैट होते हैं चपटे होते हैं उनकी बॉडी कैसी होगी फ्लैट होंगे वो चपटे होंगे राउंड नहीं होंगे ए जो आपके एस्क हेलीमेंथिस है वो राउंड होंगे राउंड होंगे तो कुछ इस तरीके के राउंडेड दिखेंगे अब एनिलीड्स भी राउंडेड होते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ तो एनिलीड्स जो हैं वो सेगमेंटेड होते हैं इनकी बॉडी में इस तरीके के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं इनको बॉडी में जैसे आप थोड़े थोड़े यहाँ देख सकते इसमें देख सकते हो देखो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं तो ये तीन बेसिक इनमें डिफरेंसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट अब इसके फीचर्स देख लेते हैं दी एनिलीड्स आर सिलोमेट्स अब इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है सिलोमेट का मतलब है कि बॉडी कैविटी आप याद रखना कि सिलोमेट का मतलब क्या है बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी और फर्स्ट एनिमल है एनिलीड्स जिनकी बॉडी कैविटी ट्रू है मतलब ट्रू बॉडी ऐसा नहीं है टेम्प्ररी बॉडी कैविटी है तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट एनिमल्स कौन है एनिलीड्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू है ए जो सिलोमेट्स हैं ए सिलोमेट्स नहीं सिलोमेट्स अगर ए लगा देंगे सिलोमेट के साथ तो इसका मतलब होगा कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी नेक्स्ट पॉइंट दीज आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैविंग थ्री जॉम लेयर्स दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इनमें भी ऑर्गन्स होते हैं प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं ठीक है दियर बॉडी इज सेगमेंटेड मैंने अभी आपको बताया जैसे अर्थवम है तो उनकी बॉडी क्या होती है सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके के सेगमेंट बने होते हैं पूरी बॉडी में देर इंस्पायर थ्रू देयर बॉडी सर्फेस वही तो इसमें भी बॉडी सर्फेस मतलब स्किन इसकी जो होती है उससे ये रेस्पायर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोलेंगे हमने लास्ट फाइलम में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखा राइट नेक्स्ट नेफ्रीडिया आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट बहुत भारी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में आपके बोर्ड एग्जाम्स में फिर एच पी टेट में कि नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं अर्थफॉर्म में एज वेल एज आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से फाइलम में होते हैं जैसे हमने प्लेटी एलिवेंथिस में कौन से पढ़े हैं जो फ्लेम सेल्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं तो ये कुछ एक ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पर्टिकुलर उसी फाइलम में मिलते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है दे हैव वेल डिवेल्प सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पंपिंग सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिवेल्प्ड होता है देयर बॉडी कंटेन हीमोग्लोबिन विच गिव्स दैम रेड कलर अच्छा अब आप अर्थवम का ये एग्जाम्पल ले लो वो थोड़ी थोड़ी सी रेडिश ब्राउन जैसी आपको दिखती है वो क्यों दिखती है क्योंकि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट रीजनरेशन इज द कॉमन इन एनिलीड्स वेरी इंपॉर्टेंट देखो अब ये जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है ए सेक्चुअल और ए सेक्चुअल दोनों रिप्रोडक्शन टाइप जो है वो शो करते हैं अब रीजनरेशन जो है रीजनरेशन क्या होता है जैसे ये एक अर्थफॉर्म है अगर ये मान लो एक्सीडेंटली तीन पार्ट्स में कट हो जाती है ठीक है तो यहाँ से भी न्यू अर्थफॉर्म बनेगी यहाँ से भी न्यू और यहाँ से भी मतलब एक अर्थफॉर्म से आपको थ्री न्यू अर्थफॉर्म्स मिल रही हैं बाय रीजनरेशन और फ्रेगमेंट्स में ये कट होगी इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं तो अब यहाँ पे कोई गेमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई गेमेट्स नहीं बने फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ठीक है जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हुई इसलिए ये किस टाइप में आता है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में आता है राइट तो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट पॉइंट सीटे हेल्प दैम इन मोमेंट देखो अब जो अर्थवम है अर्थवम की बॉडी में जो उसका निचले वाला सरफेस है ठीक है डॉर्सल सरफेस है उस पर एस शेप्ड ऐसे इस तरीके से एस शेप्ड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं ये ऐसे नहीं दिखते बहुत ध्यान से देखेंगे तब तो आपने याद रखना है सीटे क्या हैं इनके एज अ फीट होते हैं सीटे क्या हैं अर्थफम के फीट हैं जो कि एस शेप्ड के होते हैं आप सीटे से याद रख सकते हो एस ठीक है एस यहाँ से तो ये क्या है फीट होते हैं अर्थफम के जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ओके 
Next, most of the annelids are hermaphrodite. That male and female organs are present on the same body. क्या होता है एक ही अर्थ फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और मेल रिप्रोडक्टिव भी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा नेक्स्ट दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली मैंने आपको बताया अब मेल और फीमेल बॉडीज हैं तो पता है कि मेल गैमीट भी बनेगा फीमेल गैमीट भी बनेगा ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे जाइगोड बनाएंगे ठीक है गेमिट्स जब फ्यूज़ करते हैं फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं जाइगोड की फॉर्मेशन करते हैं फिर जाइगोड जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है विद इन द मदर बॉडी और एम्ब्रियो से फिर पूरा न्यू अर्थवम बनता है ठीक है एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में भी इस तरीके से ही होता है ओके फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन मैंने बता दिया आपको एग्जांपल अर्थ फॉर्म लीच नैरिस एट्सेट्रा ठीक है ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एनिलेट्स के कॉमन एग्जांपल हैं ठीक है मेटामर्स आपको दिख रहे हैं सेगमेंट्स इसमें थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं लीच ठीक है नैरिस आपने ये भी ऑर्गेनिज्म देखा होगा और अर्थफॉर्म तो सभी ने देखा होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू